Let us pray. Dear Lord our God, we come to thy presence seeking thy blessings as we dwell upon thy word. We beseech thee to edify us according to thy will so that what we read and what we hear might be the divine voice that will alter our lives for the better help us to live a life that is acceptable unto thee in jesus name we pray amen, amen. Two thousand eleven was a very tumultuous year and has just passed and we have walked into a new year. <laughs> and this is actually the first week Sabbath of the New Year. And we all know with the new year comes new resolutions and new plans. In most cases, they do not see the end of the year. Most of them are broken. Most of them are broken. But then, it is for us to decide whether we should break them or whether we should keep them. In 2011, there were so many events that changed the landscape of the world as we know. And if you check the events that took place in the first five months of the year, various events took place that changed the world. If you look at a brief history, in January 11, there was flooding and mudslides in Brazil, which killed 903 people. 903 people died. On January 14, the Arab Spring begins. Arab Spring means the political upheavals that moved into the Arab world. And that actually changed the entire landscape of the Middle Eastern countries. And that led, the beginning of the event was when the Tunisian president had to flee his country and seek asylum in Saudi Arabia. That happened because the people were very much angry with him and the economic disparities and the corruption that dominated the political world brought about these political upheavals. And in February, to, to, uh, February 11, 2011, the Egyptian president who ruled the country for about 30 years, over 30 years, 
was deposed aa 2011 february 11th 11th day anega varshakala 30 varsham le yes 30 varsham parichirunnada egyptian president aaya hosni mubarakine tande rajya nashtapadidadai vannu and in the same month the libyan libya also faced a political problem അതേവടപ്പം തന്നെ ലിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയപരമായ വലിയ ഒരു ആ ഒരു വിപ്ലവ വിപ്ലവ ആശയം ആശയം ഉടലെടുക്കുകയും തകർച്ച ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ലിബിയൻ ലീഡർ മുഹമ്മദ് ഗദാഫി വാസ് ഇവന്റലി ഡിപ്പോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാസ് ഡ്രാഗ്ഡ് ടു ഡെത്ത് അങ്ങനെ ലിബിയൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ തലവനായ മുഹമ്മദ് ഗദാഫി ആ സാവധാനത്തിൽ രാജ്യം ഇതിന്റെ ഭരണാധി ഭരണ ചക്രത്തെ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും അന്ത്യത്തിൽ തന്നെ കൊലപാതകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് പീപ്പിൾ വേർ നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ദ ഓൺ കൺട്രി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ക്ലൈമറ്റ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് കാരണം ആ രാഷ്ട്രത്തെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളൊക്കെയും ജനത്തെ പ്രക്ഷോഭിതരാക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനായ അദ്ദേഹം തടം പറയും ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ വെൻ യു ഗോ ഓവർ ടു മാർച്ച് യു ഫൈൻഡ് ജപ്പാൻ വാസ് ഹിറ്റ് ബൈ എ സുനാമി ദാറ്റ് കിൽഡ് ഓവർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പീപ്പിൾ ആ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ മാർച്ച് മാസം നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ വലിയ ഒരു സുനാമി ഉണ്ടാകുകയും സ്കേൽ എന്ന് റിക്ടർ സ്കെയിൽ കാണിക്കുന്നതായ അത്ര ശക്തമായ ഒരു ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സുനാമ സുനാമി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ യു കം ടു ഏപ്രിൽ ലെവൻ ദീസ് ആർ ഓൾ കമ്മിങ് ഇൻ സീക്വൻസ് ജാനുവരി ലെവൻ ഫെബ്രുവരി ലെവൻ മാർച്ച് ലെവൻ ഏപ്രിൽ ലെവൻ ജൈവോറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗാബോ വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇസ് ഓം ഓരോ കാരണം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് ഓരോ മാസവും ഉള്ളെടുക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല സംഭവ വികാസങ്ങളും വീണ്ടും പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് നോ in spite of all the turmoils that took place in the world we were still safe ennal oru kaaryam naan parayan aagrahikkunnathu ingenadaya anega pradisandhiya lokathu sambhavichirunnu naam surakshitharana we are not insulated from the problems that might confront us every day in our lives naam jeevathil abhirikkunnadaya ore pradisandhiyil ninnu namme vimuktharaakkunnathil naam kaiyiyam we are not insulated the economic crisis that has hit the united states have also hit the european countries and the entire economy the world the global economy is in turmoil today അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചതായ സാമ്പത്തിക തകർച്ച യൂറോപ്പിലും അതേപോലെ ലോകവ്യാപകമായി അതിനെ തകർച്ച അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
സാമ്പത്തികമായി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെയും വളരെ ശാശ്വതമായ നല്ല ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്തയല്ല എന്നാൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കും പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായി ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു We do not know what is going to happen. What is going to happen? But one thing we know. The world is coming to a soon end. The signs of the times portray an end that is soon coming. This is the end of the world. This is the end of the world. കാര്യങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നാമം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി it is not for us to be worried about the future to know the evil that is that you have today is enough you don't need to worry about the more ah indu naam varuvan irikkane kurichu valiya adhigam bharapetta vishamikkunna vishamikkumbol thanneyum ivula nadakkunnadaya dushtadeyum mattu krithyangal okkeyum nammale koodal bharapettunna onnaanu for if the lord knows how to take care of the birds in the air and the flowers in the field then he also knows how to take care of you ദൈവം ആകാശത്തിലെ പറവുകളെയും നിലത്തിലെ പൂക്കളെയും പാലിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെയും കരുതുവാൻ തക്കവണ്ണം മതിയായവനാണ് ഹീ നോസ് ഹീ ഷുഡ് കെയർ ഫോർ യു നാം ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ും <laughs> അങ്ങനെ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപിലായി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു ദൈവം മൗണ്ട് ഒലിയിലേക്ക് വിളിച്ചു നെബോയിലേക്ക് വിളിച്ചു അവിടെ മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് തലപ്പന കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോരേ പർവ്വത്തിലേക്കാണ് ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചത് അവിടെ ദൈവത്തോട് സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ മധ്യേ the lord could see something that was going on among the people jenathinte edey jana karyal sambhavikkudene kuri devathine kaanamayirun this is what really happened idana seniki sambhavichathu moses delayed his coming back to the people jenathinte adukkilekku madangi varunnadine moshekku tadassam undayi thamasichu and when that happened the people said we do not know where the lord is we do not know what what has happened to moses therefore you make us a god the people told aden angane mosha madangi varuvan thakkonu thamasam edukkunnu kandapol janam avarodu paranju nee njangalukku devathu undaki theriya and more and aden said you bring me all your ornaments and all your uh, gold and uh, silver 
will make um, all the gold yeah and so he made a molten image and said these are your gods go worship him you read that story in the book of exodus chapter 32 and god instantly sees what has happened ദൈവം കൊളുന്നനേവേ തന്നെ സംഭവിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. And the communication went to the Lord and the Lord instantly told Moses these people are stiff necked people therefore I am going to destroy this people. ദൈവത്തിനെ ഉടനടി ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു മോശയോട് ഈ ജനം നന്ദിയില്ലാത്തതും അതേപോലെ കടത്ത കഴുത്തുള്ളവരും ഇവരെ ഞാൻ നിന്ദിക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. and moses said lord you shall not do that moses appo devathra bojo devame aprakaram cheyirathu you cannot do that orikkalum aprakaram cheyirathu this is one instance we see man advising god ee oru sandarbhathilana manushyan devathoda devathoda illa abhiprayangal parayunnathu and you have no permission to advise god ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായം പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല and when man advises god god does not need your knowledge your wisdom none of those മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ആലോചനയും മനുഷ്യന്റേതായ വലിയ ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല and god listened to moses എന്നാൽ ദൈവം മോശയുടെ മോശയ്ക്ക് ചെവി കൊടുത്തു in fact when moses said if you destroy this people here what will the people outside the world will say as to what you have done to your own people a deva mosha varnathu ipragaram ee janathe angu nashipikkanengil chuttu nokikondirikkunnaya mattu logar endu endu parayum ennu parathu why should your anger wax hot endu kondu angada kobam ipragaram jolikanam you should not do that they may apagaram cheyru thannu mosha parannu and then remember abraham remember isaac remember jacob and remember thy people anga abraham neem isaac neem yakob ore angada janathe okke ee ormikkanam ennu parayunnu but the lord told moses i will multiply you and your seed and make a big people out of them ennal moshiyode marude devam parayadhu naan ninde sandathiyeyum ആ സന്തതിയെ ഇരട്ടിപ്പിച്ച് വലിയ ജനമാക്കി മാറ്റാം ബട്ട് മോസസ് സെഡ് നോ ദൻ മോസ അപ്രകാരം അതിനെ സമ്മതിച്ചില്ല ആൻഡ് ദി കൺവർസേഷൻ ഗോസ് ഓൺ ഗോഡ് റിലന്റഡ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഹിസ് ആംഗർ ഡൗൺ ആൻഡ് മോസസ് കേം ബാക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ കൂടി വെൻ മോസസ് ക്രോധം ശമിക്കുകയും വെൻ മോസസ് മടങ്ങി ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരികയും ചെയ്തു വെൻ മോസസ് വാസ് റിട്ടേണിംഗ് ഹി ഹേർഡ് എ നോയ്സ് that was of a joyous celebration mosha madangi varunnaya aa yatra madhye janathinte madhye valiya aahada prakadano valiya hoshangalum kettu and he was angry adu kettu mosha ki kobam undayi he threw the tables of stone the lord has returned they meli kodunnaya aa patthu kalpanade palaga thaali erinju puttichu and then he called the people and he called he called agent and that aharavale vilichu varthi and he said what has these people done to you that you have made them a molten image aa ninnodu ee janam eppagaram pravartichu nee adinu pagayamaayi oru kaalakutti undaaki and he and he took the molten calf ground them into powder mixed it with water and gave the people to drink mosha ee kaala ദൈവത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പക്ഷത്ത് വരിക ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് മോമെന്റ് അത് ഒരു നല്ല സന്ദർഭം ഒരിക്കലും ആയിരുന്നില്ല Moses stood in the gate of the camp and said 
who is on the Lord's side, let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Moses, Paul, and Tinde, Padikil, Those who are on the Lord's side, let them come to me. That means you have a decision to make. You have to decide for yourself where you shall stand. You cannot have a double mind on what you need to do when it comes to deciding for the Lord. The Lord wants a firm mind. When he is at the, very, at the waning end of his life, years of his life, Moses calls all the people around him and repeats the laws and the testimony of the Lord before them and then calls and tells them, if you keep the commandments of the Lord, you shall be blessed. And you shall stand, you shall live where the Lord has given you to live. Moshe, Jeevitha, Andhya, Asanathil, Andhya, Gurikinaya, Vele, Moshe, Janathoke, Vichapari, Tande, Tande, Daya, Sashi, and Bara, Ningal, Deva, the Alpera, Anisariti, Jeevikina, Arangil, Alam, Wingil, Deva, the Nukalavarika, the Asian Nukalavarika. You read that in Deuteronomy chapter 30, verse 15. Uh, 30. Verse 15 onwards. No. 30. Verse 15 onwards. Uh, See, I have set before thee this day life and good, and and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. But if thy heart turn away so that thou wilt not hear, but shall be gone away and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day that you shall surely perish and that you shall not prolong your days upon the land with the passes to our Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both thou and thy seed may live. This is, this is 40 years after the first episode that we read earlier. And then we come, we fast forward to the time of Joshua, <coughs> which is about 30, 40 years later. By the end of his life, he called the Israelites and told him, told them, the Lord has given, he has already established the people of Israel in the land of Canaan according to the promise the Lord has given to his pe to, to their fathers, Abraham, Isaac and Jacob. After that he calls the people and tells them, this is what you shall do and you shall observe the commandments of the Lord and abide by the law of the Lord. 
അതിനുശേഷം ജനങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി യോശു അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യണമുള്ളതായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഹിമേഡ് <coughs> <coughs> and put away the gods which your father served or the other side of the flood and Egypt and serve ye the Lord. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye shall serve. Whether the gods which your father served, that way on the other side of the flood or the gods of the Amorites and whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. 13-15 നിങ്ങൾ പ്രയത്നം ചെയ്യാത്ത ദേശവും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ അവയിൽ പാർക്കുന്നു നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവമായിരിക്കുന്നു ആകെ നിങ്ങൾ യഹോയ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ പരമാർത്ഥ പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തയോടും സേവിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നദിക്കക്കരെയും മിസ്രൈമിനും വെച്ച് സേവിച്ച ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഹോവയെ തന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത് നന്നല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നദിക്കക്കരെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സേവിച്ച ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങൾ പാർത്തു വരുന്ന ദേശത്തിലെ അമ്മോരിയരുടെ ദേവന്മാരെയോ ആരെ സേവിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊള്ളുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും നിങ്ങൾ ആരെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഫോർവേഡിങ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ടു ബി സി നയൻ സീറോ സിക്സ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബി സി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി കം അക്രോസ് എ മാൻ നെയിംഡ് എലൈജ ആ ഒരു എലൈജ എന്ന ഒരു മനുഷ്യ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നു he has a confrontation with the king of israel who went after seeking who went seeking after the idols and baal baalineyum vigrahangaleyum ide pore poyadaya oru israel rajavum ayirullada oru malpadathil a elaja pravajayam nilkiyana and in as much as they had departed from the lord they were also given the punishment that deserves their service എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിടത്തോളം മാറിപ്പോയിടത്തോളം വരുന്നതായ വലിയ ശിക്ഷയും അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ആ ദേശം ഒക്കെ വലിയ കഷ്ടതയിലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷക്കാലം വലിയ ഒരു ശാപം ദേശത്തുണ്ടായി I had the king of Israel called his governor Obadiah and said well let us look over and see let us scan the whole country and see if there is water for the mules and grass for our um, oxen ah obadi ennu parayna aya kaari vicharagane raja vilichu varuthi paranju nee desham okke muttu nokku evadalla vellam undo bhakshanam undo kannagarigalukkum മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും കുടിപ്പോ എന്തൊക്കെ വേണം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഡൈ ദൻ വി ഹാവ് നത്തിങ് എൽസ് ലെഫ്റ്റ് അതെല്ലാം ചത്തു പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ശേഷിക്കുന്നില്ല സോ ദ കിങ് ചോസ് വൺ പോർഷൻ ആൻഡ് ഒബേദ ദ ഗവർണർ ചോസ് അദർ പോർഷൻ അങ്ങനെ രാജ ഒരു ഭാഗവും ഒബേദ ദ മറ്റൊരു ഭാഗവും തിരഞ്ഞെടുത്തു ആൻഡ് ആസ് ഹി വെൻ ഫോർത്ത് ഹി സോ എലൈജ സിറ്റിങ് അണ്ടർ എ ട്രീ അങ്ങനെ പോകുന്ന വേളയിൽ ഏലിഷ അവിടെ എലൈജ ഏലിയാവ് അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ കീഴിലിരിക്കുന്ന കണ്ടു ആൻഡ് എലൈജ ടോൾഡ് സീയിങ് ഒബൈദയ എലൈജ ടോൾഡ് ഒബൈദ ആസ്ക് യുവർ മാസ്റ്റർ ടു കം ആൻഡ് സീ മീ ആ ഏലിയാവ് ഒബൈദയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന നിന്റെ യജമാൻ പറയ എന്നെ വന്ന് കാണുവാൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഈസ് ദിസ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഒബൈദയ വാസ് എ മാൻ ഹു ഫിയർഡ് ദ ഫിയർഡ് ദ ലോർഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി obedi endu parnaya vyakti devathe angayatham bhayapettunna ayu oru vyakti so he when the he told elijah listen this is the problem i am in a very big fix aa ee obedi eliya undu paranju eliyave naan oru valiya prathisandhiyilana the king was seeking after you to kill you 
And he has, there is no place he has not sought for you. And if I go and tell him, I do not know what will happen. And now, Elijah said, well, you go. Go and inform the king. And then Obeda says, okay, if I go and tell him, and when he when they come to you, if you are not here, then they will kill me. So Elijah swore unto him, saying, I shall be here when your people come to fetch me. And so Obeda went and told Ahab, Ahab went to see Elijah. And when Elijah came, I mean, when Ahab came to see Elijah, when, when Ahab saw Elijah, I have asked, are you the man who troubled Israel? And the answer is very straight. I have not. But you and your father have troubled Israel in as much as you have denounced the Lord and walked after your will. You have followed Baal and the Lord has rejected you. So you are the one who misled the people from the Lord. Therefore, you are the one who was a curse unto the people. Coming down from... It was actually... I am sorry, this is the third time. It's actually Mount Sinai. From coming down from Mount Sinai, when... People were worshipping idols. Moses destroyed the idol because he could not tolerate the people of God going after molten images. Joshua before the death, before his death, placed before the people two options. Either you shall serve the Lord or you shall go after the gods of the people who lived in this land which the Lord has given to you without you working for it. Joshua but there is only one way to go around. If you choose to serve the Lord, you shall be blessed. And if you denounce the Lord, you shall be cursed. And that is what goes along with it. There is no mixing and matching. There is no way you can choose to serve the Lord you want and receive the rewards thereof. 
Or you can denounce the Lord and be cursed forever. And Elijah calls asks Ahab to bring all the people of Israel together. <coughs> And he brought all the people on Mount Carmel. And Baal, the prophets of Baal also were there, 450 of them. And there he made a challenge. <coughs> you read that in 1 Kings chapter 18 verse 21. And Elijah came unto all the people and said, How long hold thee between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. 18.21 here you see a problem. People do not really know what to do. As the adage goes, people are now caught up in a tight situation. They are between a rock and a hard place. They do not know what to decide. Beloved friends, we all ought to know that we have the power of freedom to decide what we want to do. If you have a double mind, that simply means you have abdicated your responsibility of choosing the making the right decision. That means you have given up your responsibility to choose for the right. <coughs> Which means you are automatically on the wrong side. If that be the case, that is never good anyway. You have to make your decision and if you want to think positive and decide positively, you really have to make your decision for the best. <coughs> you have to decide what end result you need. And the decision has to be based on that result you desire. So if you want to be blessed, you have to decide for the Lord. Elijah stood alone and decided for the Lord and he made the right choice. He was bold in making his decision. And you have to make a bold decision. It cannot be wishy-washy. And if that be the case, you will get more results. And that is what you will need. 
Even as the world is going through a turbulent period, if you take bold decisions, you will not be under turbulence. Even in the midst of a pool, you shall stand firm and steady. He who trusts in the Lord shall never be shaken and there will never shake. Calling the people, Joshua said, to see this day whom we shall choose. You have to choose today whom you shall serve. You do not know what is going to happen to the world, but you need not know about it. You need not even know about it. You need not even know about it. But you have to make your decision. You need to know what is going to befall you tomorrow. And the proportion for what will come after has to be made today. You may not be able to make the decision for the entire world, but you can make decision for yourself for sure. And if you make your decision, and if you have ten people making strong decisions for themselves to serve the Lord, they have become a stronger people than anybody else. Even as the year has passed and we have stepped into the new year, we have to make a decision as to whom we shall serve. There is a firm decision we need to take today. And it is for us to decide whom we shall serve. And the new year should start with a good decision. A decision that need not necessarily be self-serving, but that which will lead us to the Lord. Only when we decide with and for the Lord, we will be able to have lasting joy. To that end, may the Lord be with us all.